காவிரி பிசினஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வருங்கால கோடி சுவர்கள் இருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் மூணு ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்மால் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது இல்லாமல் இன்னும் சில முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் குருஜி ஹோம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஆவாஸ் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் ஆதார் ஹவுசிங் இது மூணு கம்பெனி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது இல்லாமல் ஹூண்டாயுடைய ஐபிஓ வருது அப்படிங்கிற அதிரடியான ஒரு செய்தி வந்திருக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் வரைக்கும் ரைஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓடஃபோன் நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ரீபே பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹூண்டாய் ஐபிஓ வர்றது வந்து எப்படி எதிர்பார்க்குறீங்க ஒரு பெரிய ஷேக் இருக்கும்னு நினைக்கலாமா டூ தௌசண்ட் த்ரீக்கு அப்புறம் ஒரு பெஸ்ட்டு ஆர் அதர் த பிக்கஸ்ட்டு பிளேயர் ஆட்டோமேட்டிவ் லைன்லேருந்து ஒரு ஐ ஐபிஓ வர்றது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஃப்டர் எ லாங் டைம் அதனால் மாறுதி மாதிரி இவங்களும் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா டெஃபினட்டாக பண்ணுவாங்க செகண்ட் ஏற்கனவே இருக்காங்க செகண்ட் பொசிஷனில் அஃப்கோர்ஸ் மாறுதி எடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க தான் பிக்கஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கிறப்ப இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான் இவங்கெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இந்தியாவும் லீடிங் ஆட்டோமொபைல் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆகிட்டாங்க க்ளோஸ் டு அபவுட் சிக்ஸ் லேக் கார்ஸு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அகெயின் அதில் மாறுதி தான் லீடர் சரி இப்போ லாஸ்ட் இயர்லாம் ஒரு ரூமர் இருந்தது என்ன இருந்ததுன்னா ஈவன் சுசிக்கியை கூட டொயாட்டா வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிடுவாங்கன்னு ஒரு ரூமர் இருந்தது ஆனால் இந்த டூ இயர்ஸ் ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாறுதி அதெல்லாம் பீட் பண்ணி இன்றைக்கி டுவெல் தௌசண்ட் அண்ட் ஆர்டு வரைக்கும் அவங்க கோட் பண்ணுது மார்க்கெட்டில் ஓகே ஸோ அதனால் அதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹுண்டாயும் தென் இவங்களும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க தான் நினைக்கிறேன் இப்போ டாட்டா டெக்கு பார்த்து பார்த்தோம் ஹியூஜ் ஐபால் அட்ராக்ஷன் இருந்தது எல்லாத்துக்கிட்டும் இருந்தது ஸோ அந்த இதோட இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹுண்டாய் மேலே எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் தமிழ்நாட்லேருந்து இருக்கணும் அட்லீஸ்ட்டு ஏன்னா அவங்களோட மேஜர் மே மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் பிறகும் உலகெங்கும் பயணிக்கும் ரைட் சரி ஏன் சார் இவ்வளோ லேட் பண்ணியிருக்காங்க முன்னாடியே வந்திருக்கலாம் இல்லை ஐபிஓ இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டு தான் கேட்கணும் ஓகே இல்லை அவங்களோட சி இட் இஸ் டெஃபினட்டாக பிக் மேனுஃபேக்சரர் அண்டு த டைம் ஆஃப் இது பப்ளிக் இஷ்யூவில் அந்த கம்பெனி தான் டிசைட் பண்ணும் பேசிக்லி நம்ம ஏன் வரலங்கிறதுலாம் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட முடியாது காரணம்லாம் பட் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் கம்பெனி ஓகே இப்போ வருது இல்லை வாங்கிக்க அப்படிங்கிறீங்களா சரி அடுத்தது ஓடோஃபோனுக்கு வாங்க சி ஓடோஃபோன் வந்து என்ன இப்போ டிசைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் ஷேர்ஸு யாரோட ஷேர்னா இண்டஸ்டவர் இவங்களும் ஒரு பிக் கான்ட்ரிபியூட்டர் அதில் அதில் மேஜர் பிளேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்டெல் ஸோ அதை ரீபே பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க தெர் இஸ் பல்க் டீலில் செல் பண்ணி இது பண்ணாங்க ஏற்கனவே ஒரு ட்ரை பண்ணாங்க அது லாங் டைம் பேக்கு ஒரு ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் மட்டும் விற்கணும்னு நினச்சாங்க அதை நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகலை ஆனால் இந்த தடவை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிடும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பல்க் டீல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக சர்வசாதாரணமாக விற்றுட்டு இருக்காங்க வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் இது ஈஸிலி செயல் த்ரூ ஆனால் இது வந்துச்சுன்னா இண்டஸ்டவர் வந்து பிக் பெனிஃபிஷரி இப்போ இண்டஸ்டவரோட அதர் ஷேர்ஸ்லாம் வேறு நிறைய பேர் விற்றுட்டாங்க ரீசெண்டாக பிளாக் ஸ்டோன் அண்ட் அதர் பீப்புள் அதனால் இவங்களும் ஈஸியாக விற்றுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபண்ட் வந்து எதுக்கு போய் அடைக்கிறதுக்கு <laughs> சரி இப்போ மூணு ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி பார்க்கலாம் ஹோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி ஆவாஸ் ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஆதார் ஹவுசிங் திடீர்னு இப்போ இது மூணு எடுத்து பேசுறதுக்கு என்ன காரணம் திடீர்னு ஆப்வியஸ் ரீசன் மார்க்கெட்டில் ஆக்டிவிட்டி நிறைய இருக்குது இந்த ஷேரில் ஷேர் விலையெல்லாம் ஏறுது அதனால் உடனே எடுத்து பேசி ஆகணும்ல அதனால் வந்து எந்த காரணம் அப்படின்னு பார்த்து ஓகே அதை பேசுகிறோம் சரி பேசிக்கலி இந்த ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த லோ காஸ்ட் ஹவுசிங் அதுக்கு லென் பண்ணுறாங்க இப்போ கவர்மெண்ட்டோட ஃபோக்கஸ் அது மாதிரி தான் இருக்குது நீலி த்ரீ க்ரோர் ஹவுசஸ் வரப்போகிறதா கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் ரீசெண்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிற பட்சத்தில் இதுக்கு ஃபைனான்சிங் யார் கொடுக்க போகிறோன்னா மேஜராக இந்த கம்பெனியில் தான் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ அதனால் இந்த இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே மார்க்கெட்டில் வந்து நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகே
ஸோ அதர் கம்பெனி வந்து ஆவாஸ் ஃபைனான்ஸ் அப்படின்ட்டு எல்லாமே லோ காஸ்ட் ஹவுசிங்க்கு தான் பண்ணுறாங்க என்னென்னா லோ காஸ்ட் ஹவுசிங் அப் டு டென் லேக்ஸ் அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் அதுக்கு மேலே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அப்போ எங்கே இந்த டென் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா மேஜர் சிட்டிஸில் பார்க்க முடியாது மெட்ரோஸ்லாம் பார்க்க முடியாது அதனால் க்ரோஸ் கணக்கில் போயிடுச்சு அதனால் டியர் டூ டியர் த்ரீ சிட்டிஸ் அங்கே தான் நிறைய லென் பண்ண பண்ணுவாங்க அண்டு அகெயின் பிக்கஸ்ட்டு பெனிஃபிஷரிஸ் எந்தெந்த ஸ்டேட் இன் இந்தியான்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் வெல் டெவலப்டு ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா தான் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா குஜராத் இந்த மாதிரி இதில் தான் இந்த கம்பெனிஸ் மூணு கம்பெனிஸும் நிறைய ஆஃபீஸஸ் வச்சுருக்காங்க இங்கே தான் நிறைய டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட்டும் நடந்துகிட்ருக்கு ஓகே அஃப்கோர்ஸ் இந்த கம்பெனிலாம் என்னென்னா எந்த கேட்டகரியில் வரும்னா என்பிஎஃப்சி கேட்டகரி நான் டெபாசிட் டேக்கிங் என்பிஎஃப்சி கேட்டகரியில் தான் வரும் ஸோ இவங்க வந்து பாரோ பண்ணி தான் இவங்க லென் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இவங்க பாரோயிங் காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால இவங்க லெண்டிங் காஸ்ட்டும் ஸ்லைட்டாக ஹையராக தான் இருக்கும் அப்புறம் ஒருவர் இவங்க யாருக்கு லென் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி சேலரிட் கிளாஸுக்கு தான் இவங்க லென் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் ஒரு எலமெண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் இருக்குது பட் ஆனால் அசட் வந்து மார்ட்கேஜ்டு அசட்டு அதனால் என்பிஏலாம் இவங்களுக்கு ரீசனபிளே தான் இருக்கும் நிறைய இருக்காது என்பிஏ அஃப்கோர்ஸ் இவங்க மார்ட்கேஜ் லோனும் கொடுக்குறாங்க தர் இஸ் லோன் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அதே மாதிரி எம்எஸ்எம்இக்கு கூட இவங்க லோன் கொடுக்குறாங்க பட் அகெயின்ஸ்ட் த ப்ராப்பர்ட்டி தான் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் த லோனு பட் பேசிக்லி ஃபார் அ லோ காஸ்ட் ஹவுசிங் தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம ஹவுசிங் செக்டாக டெவலப் ஆகுது அதில் டவுட் இல்லை அதே மாதிரி லோ காஸ்ட்டும் லோ காஸ்ட் ஹவுசிங் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா சரி தெர் இஸ் அ சான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா கவர்மெண்ட்டோட ஃபோக்கஸ் அந்த சைடு திரும்பிடுச்சு அவங்க சொன்னால் த்ரீ க்ரோ ஹவுசஸ் பில்ட் பண்ணி ஆகணும் யாருக்கு அப்படின்னா ரூரல் ஏரியாஸ் டியர் டூ டியர் த்ரீ சிட்டிஸில் இருக்கவங்களுக்குன்னு வர சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இதில் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கும் அண்டு அதனால் இந்த ஹவுசிங் செக்டாருக்கு ஒரு ரிவைவல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நம்ம அண்டு இந்த இவங்களுடைய ஃபோக்கஸும் ஒல்லி இந்த மாதிரி செக்டாரில் தான் இருக்குது அதனால் இது வந்து இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே நல்லா பண்ணும் அப்படின்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே இப்போ மூணு கம்பெனியுடைய ரிசல்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா அசட் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஹோம் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி எட்டு கோடியாக இருக்குது ஆதார் ஹவுசிங்க்கு இருபத்தி ஓராயிரத்தி நூறு கோடியாக இருக்குது ஆவாஸ் ஃபினான்ஸுக்கு பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி பன்னெண்டு புள்ளி ஆறு கோடியாக இருக்குது நெட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஹோம் ஃபஸ்ட்டுக்கு நூற்றி இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஏழு ஒம்பது கோடி ஆதார் ஹவுசிங்க்கு நானூற்றி இருபத்தொம்பது புள்ளி ஒன்பது மூணு கோடி ஆவாஸுக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலு புள்ளி மூணு எட்டு கோடி ஹோம் ஃபஸ்ட்டுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் எண்பத்தி மூணு புள்ளி நாலு ஏழு கோடியாக இருக்குது ஆதார் ஹவுசிங்க்கு இரநூத்தி ஒன்று புள்ளி ஏழு ஆறு கோடியாக இருக்குது ஆவாஸ்க்கு நானூற்றி தொண்ணூறு புள்ளி ஆறு ஒம்பது கோடியாக இருக்குது ஹோம் ஃபஸ்ட்டுடைய ப்ரைஸ் டூ புக் வந்து நாலு புள்ளி நாலு ஏழாக இருக்குது ரைட் இதுதான் ஹையஸ்ட்டு நமக்கு த்ரீ ரைட் ஆதாருக்கு பாயிண்ட் நைன் ஃபைவாக இருக்குது ஆவாஸ்க்கு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டாக இருக்குது ரைட் சார் ப்ரைஸ் டு புக்கு இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெட்ரிக் நம்ம எல்லா ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிக்கும் சொல்கிறது வந்துட்டு பேங்க்குக்கும் அதான் சொல்லுவோம் நம்ம இவங்களோட புக் வேல்யூ எப்பொழுதுமே ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி ஜட்ஜ் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் வந்து மோர் பேலன்ஸ் ஷீட் சைடில் பார்க்கணும் அசட் சைடில் எப்படி இருக்குது லைபிலிட்டி சைடில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அதுதான் தட்ஸ் அ வே டு ஜட்ஜ் அப்போ பார்க்கும்போது இந்த புக் வேல்யூலாம் நமக்கு அசட் சைட்லேருந்து தான் வருது ஸோ இங்கே வந்து எவ்வளோ டோட்டல் அசட்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது கம்பேர் டு த லயபிலிட்டி அதை வச்சு தான் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுறோம் அவங்களோட புக் வேல்யூ என்ன அந்த புக் வேல்யூ வந்து பர் ஷேருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மார்க்கெட் வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் இதுதான் பெட்டர் ஜட்ஜு இந்த கம்பெனி வந்து எப்படி ப்ரைஸ் வந்து ஹையராக இருக்கா லோவராக இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பண்ணுற வே ஓகே அப்படி பார்க்குறப்ப இப்போ ஆதார் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக தான் பப்ளிக் இஷ்யூ வந்து லிஸ்ட் பண்ணாங்க அது வந்து பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இருக்குது அது சீம்ஸ் டு பி த ரீசனபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் வெறும் இந்த மெட்ரிக் மட்டும் பார்த்தோம்னா பட் ஹையஸ்ட் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஃபைனான்ஸ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்டே இருக்குது ஆனால் அந்த அந்த அதர் ஹேண்ட் வந்து ஆவாஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் கிட்டே இருக்குது பட் இவங்க எல்லாமே செக்யூர்ட் லெண்டிங் தான் ஸோ த டிஃபால்ட் ஆனால் கூட இவங்க ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ணிட முடியும் த மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் த லோனை ரெக்கவர
அப்புறமேல வந்து கேபிட்டல் அடிக்வைஸ் செய்யணும் அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன் மெட்ரிக் ஆச்சு அப்புறம் காஸ்ட் டு இன்கம் அது எப்படி இருக்கு அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ்ல வேல்யூவேட் பண்ணி கடைசியில வந்து இவன் பிரைஸ் டு புக்கையும் கம்பேர் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஸோ இதை இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சார்ட் அப்படி பார்த்தோம்னா ஆதார் வந்து த லேட்டஸ்ட் லிஸ்டட் கம்பெனி தான் அது பெஸ்டா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க மெனி பேராமீட்டர்ஸ்ல அண்ட் அதர் பேராமீட்டர்ஸ்ல மித் அதர் டூ கம்பெனிஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த சார்ட்டை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய இன்வெஸ்டர்ஸ் நம்மளுடைய வியூவர்ஸ் வந்து டிசிஷன் எடுத்துக்கலாம் வாங்குறதா இல்லையா அப்படின்ட்டு சூப்பர் சார் இப்போ ஃபைனலாக ஒரே ஒரு கேள்வி ஹூண்டாய் ஐபிஓ பற்றி ஏற்கனவே நம்ம வந்து டாட்டா டெக்னாலஜி வரும்போது ஒரு நல்ல ஹைப் இருந்துச்சு ஆனால் பெரிய அளவில் ஷேர் வந்து ஏறல டபுள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே தான் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ ஹூண்டாய்க்கும் அதே மாதிரி நடக்கும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா சரி நம்ம எப்பொழுதும் அடிக்கடி சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா ஐபிஓவில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வேணாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் குவார்டர் ரிசல்ட்ஸ் வரட்டும் அப்புறம் அது பார்த்துட்டு அப்புறமேல வாங்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நான் சொல்கிறது உண்டு ஆனால் இந்த டாட்டா டெக்னாலஜிக்கு மட்டும் விதி விளக்கா இவன் ஐபிஓலே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிசிஷன் எடுத்து நம்ம நான் கூட ட்ரை பண்ணலாம் அந்த இதில் பட் அலாட்மெண்ட் கிடைக்கல தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூ பட் ஆனால் எப்பொழுதுமே எனி கம்பெனி வந்து வித்தின் ஒன் இயரோ வித்தின் சிக்ஸ் மந்த்ஸோ நீங்கள் வந்து பெரிய லெவலில் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது அண்டு Uh, it will take time, 3 to 4 years and the mother time. Even when the Tata Elixir is uh, mm-hmm. the closest competitor. And uh, in that company, it took a lot of time. It mm-hmm. yeah, took a lot of time. But it 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 took a lot of time. ஸோ உடனே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் இதில் இருந்தெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது டாட்டா டெக்னாலஜிஸ் அதே தான் ஹுண்டாய்க்கும் சொல்லணும் இட் வில் டேக் டைம் பட் அது லிஸ்ட் ஆகும்போது நல்ல ப்ரைஸ்லாம் லிஸ்ட் ஆகும் ஐபிஓ ப்ரைஸோட பெட்டராக தான் லிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்புறமேல பர்ஃபார்மன்ஸ் குரோத்து பேஸ்ட் ஆன அவங்களுடைய சேல் அண்ட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அதெல்லாம் பொறுத்து அது ஏறுறது இறங்குது இருக்கும் மார்க்கெட் ஓகே ஓகே இதோட இந்த வீடியோ நாங்கள் மெயின் பண்ணிக்கிறோம் இதில் மென்ஷன் பண்ண ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக மட்டும் தான் சஜஷனோ அட்வைஸ் கொடுக்கறதாக இல்லை அதனால் மென்ஷன் பண்ண ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும்னு வச்சிங்கன்னா எல்லா தெரிஞ்ச செட்டி ரிஜிஸ்டர்ட் அட்வைஸை கேட்டுக்கிட்டு டிசைட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்கள் ப்ளஸ் ஜாயின் பண்ணி கிளிக் பண்ணி மெம்பராக ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை காலையில் பதினொன்றரை மணிக்கு குறிச்சு கூட நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ லிமிட் போடுவோம் அது வரைக்கும் உங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க தேங்க்